على وشي في شاهين شلونك شو اخبارك شوف انا عايش وحدي ومغترب فاريد اسوي فد صمون طيب او خبز ويكون بدون فرن يعني وشي سهل مثل اللي انت تسوي وجاي تقدمه فيا ريت تساعدني يعني شكرا لك يا ابو مو تدلل اول شيء جيب لك كيلو نص طحين وهذا التشيز شيله مباشره تنذبه على الميز حتى تقول لي ما عندي كاسه ما عندي ما ادري شنو كله خليه على الميز وبيدك سوي فتحه بالنص ادفع الطحين يمنا يسرى شلون يسوي الباخ الخبطه مال السمنت مالته نفس الشيء وهسه حبي شريدك تسوي تروح تجيب دولكه بيها 900 مل مي دافي مو كلش حار وتخليها وين بنص الجبله مال الطحين دير بالك حبي تنسى الخميره خلي لك قد خاشوقه صغيره وهيك شويه فوقاها كافي اذا همين صغيره بس عادي تشتغل وخلي فوقاها خاشوقه صغيره ملح صدقتني طن ملح خلي طن ملح تطلع طيبه شويه مالها وحتى الخميره مالتنا تشتغل بسرعه راح نخلي لها شويه شكر مو هواية بس هالقد وهسه اريدك تروح تجيب شوكه وتبقى تخوط هاي بالنص وشويه شويه تنزل طحين من الاطراف مو تروح تكسر لي الجبله مالتك وشنو المي ينزل من الصفحه ويشخل على الميز وتنلاص عندك تقوم تنظف اكثر مما تطبخ فعلى كيفك شويه شويه اخبط بيها الى ان صار عندك عجينه مثل هاي ويصير قوامها ثخين يعني اذا انكسرت عندنا الجبله ما راح ينزل اي شيء على الاطراف باعشونها توب انا عندي هنا دو سكريبر راح اشيل اطراف من الطحين واخليها بالوسط ما عندك تقدر تستعمل ايدك كلش عادي وهسه راح يشتغل اللعب ابدي العب بالعجينه يمنى يسرى فوق جوا قطعها المهم المهم كل العجين هذا لازم شنو يصير بمي فعشان صارت عجينه شويه متماسكه اعجنها عجنه خفيفه انظف كل الميز هذا ولازم الطحين كله يدخل داخل العجينه لان مقاديرنا مضبوطه 100% ما اريدك تخلي الطحين يصير يمنى ويسرى بعدين ينقص وصل عندنا العجينه كلش لزجه وتقول شاهي منطين وصفه خربانه اجناها هسه راح نغلفها ونخليها على الميز وشنو وراح نخليها تختمر ايش قد تقريبا نصف ساعه بعد نص ساعه نفتح الغطا مالتها نشيل هذا النايلون حتى لو تلزق عادي مو مشكله خلي فوقها رشه زينه طحين كلش مهم دوس كريبر راح نشيلها ونقلبها على وجهها هسه راح نشيلها ونخليها بصفحه وراح نخلي جواها همنا طحين حتى ما تلزق حاول تخلي هالمرحلة هاي شوية طحين زيادة حتى ترتاح بعدين راح نجيب الشبك مالتنا خلي عليه شوية طحين وراح نبدي شنو نفتحها كلها فتحة وحدة عجينة وحدة راح يصير عبالك عندنا فراش هسه اخوي ايش ريدك تسوي تخلي شوية طحين على وجه مالتها تفركها كلش زين توزعها تخلي ايدك بالنص يا الله شلون الفراش شيلها من يمنى يسرى هيك تقلبها قلبة وحدة تمام هسه قلبناها صارت عندك العجينة جاهزة هسه راح نعطيها فتحة أخيرة شو نسوي؟ باع بيدنا نحطها على العجينة ونمشيها بحيث شنو نشوف إذا اكو ارتفاعات أو نزلات نعدلها بالشوبك هسه صارت عندنا عجينة جاهزة هسه أريدك تروح تجيب لي قطاعة مال بيتزا أكيد عندك قطاعة مال بيتزا ما عندك سكينة وتقص العجينة من النص وبعدين صار عندك هذا نص النص الثاني همين تقصه بالنص صار عندك نص ثالث النص الثالث همين تقصه بالنص تستمر نص بنص 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 تصير عندك عجينة مقطعة مربعات تخبل ونفس الشيء راح نسويه بالعرض حتى تصير عندنا العجينه كلها بنفس الحجم بعدها راح اجيب وصله اخليها فوق العجين هذا وراح اشيل عجيناي عجيناي اخليها على هاي الوصله والوصله انا خليت عليها طحين حتى شنو سهل علي عمليه الشيل بعدين هسه راح نصيح دلال هلا ودلال راح تساعدني حتى نشيل هاي الوصله هي والعجين بلا ما اقول على القاع من هاي الجهه على هاي الجهه الثانيه شكرا دلال اشيدك يلا باي 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 هسه راح ارجع اسوي نفس الطريقه هاي مع العجائن الثانيه هم نشيلهم ونخليهم على وصله ثانيه حتى شنو يرتاحون عندنا ونريد نشيلهم ما يلزقون عندنا بالميز ملاحظه صغيره اني سويت هاي الطريقه من المربعات وعجنتها عجنه واحده حتى احصل على اكبر عدد ممكن من الصمون وباسرع واسهل طريقه ممكنه مره ثانيه يجي بطل الفيلم دلال راح تساعدنا حتى نشيل هاي الوصله كلها ونخليها وين فوق مو فوق فوق الميز قلبناها لك شنو باي صوص دلال لا مو صوص دلال اصلا هاي عجينه يمي بس انا ذبيتها براس دلال ما عليه يلا روحي دلال في مال لا يلا يا معود تشلبتي هسه اجيب غطا واغطيهم كلهم كلش زين وخليهم يرتاحون ساعه ساعتين عادي تخمروا صاروا عندنا عبالك كيكايات صغار هسه ايش راح نسوي؟ راح نكشفهم من الغطا ونسوي فراغ بالنص جيب الطباخ خلي الطاوه والطاوه مالتنا لازم تكون حرارتها وسط مو كلش حاره لا تخليها حاره بعدين تلكع وتحترق وتقول شاهين حرق لي الصمون جيب لك عجينه خليها بالطاوه شو تسوي انتظرها تقريبا هسه عشر ثواني بعدين ورا عشر ثواني شيلها واقلبها مره ثانيه بعدها خليها عشر ثواني ثانيه وشيلها همينه اقلبها راح تشوفها تبدي تنتفخ المكان اللي ينفخ من عنده دوسه بالهاي اللي بيدك 
راح تشوف الجهه كلها راح تنتفخ وتبقى عندنا صمونه تنتفخ 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 الى ان يصير عندك عبالك نفاخه راح شلونها تخبل طبعا راح نسوي نفس هاي الطريقه لكل العجائن اللي سويناهم قبل شويه يابا وكملنا هذا الصمون اللي سويناه كله قبل شويه راح اصفه هنا حتى اجهزه واخذ وياه صوره على مود الكفر فوتو مال فيديو يوتيوب يابا صار هسه وقت شنو نجرب الصمون او الخبز اللي سويناه راح ناخذ هذه راح افتحها حتى اشوفكم اياها من جوا بقى عشان تنفتح وهاي كلها هنا لفات فلافل شاورما ترتيبات تطلع تخبل نجربها بسم الله نفس الصمون العادي بالضبط بس شكله يختلف مم. توب هذا احنا معتمدي بالبيت كل ما يخلص نسوي كلش طيب وكلش ناجح وكلش سهل نقدر نسوي مربعات نقدر نسوي دوائر بكيتنا ان شاء الله حبيت هذا الفيديو صمون عراقي يخبل وفي مال له واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام فيسبوك يوتيوب